alam ko na talagang gusto mong umupak rin eh. Pero at the end of the day, I will ask you simply, what good did it do for all of us and for our country? Alam mo, sabi ko, hindi talaga maiwasan to. I remember may apat na polis na napatay ng army in a mis-encounter talaga. Mis-encounter. And so there were so much recriminations recriminations uh, from uh, different uh, units that I was uh, also bothered I was looking for a way how to handle the situation. Para kasi ito, the ship of state is sailing. Hindi naman typhoon, but a little bit uh, turbulent water. Nandito ako para maghingi ng tulong sa inyo. Help me make the waters Um, kasi ang ating bayan ship of state is sailing in that area nung ang polis ang namatay apat I'm not comparing I'm just saying but what I did Nung nakita ko medyo mainit, kayo, you were there in the command conference. I'm sure. Nung ano sinabi ko sa inyo, I do not want to hear anything about that incident at all. Mahirap kasi na mag, ano nang, istorya ng pataya ng mga tao mo. It is not, it is not a good one. So, nakalimutan na yun. Now, huwag ninyong isipin na yan rin ang gusto ko. Kasi may nakita akong mali Mag-neutral na lang ako sa salita ko. But, misgivings about the whole thing. But pending the release or pending the invitation of the NBI, we all must just keep our silence. and hope that the NBI would find the truth for us. Trabaho nila yan. Yes, sir. Trabaho nila yan. And I'm sure that they would not fail me. Kilala ko itong mga to sila. Matagal na ito sa ano. Ang sabi ko, get the truth. Huwag mong subrahan, huwag mong kulangan. Yung totoo lang. Because it will save us the trouble. Yung Bungle everything 
at marakita na minasilip sila na hindi totoo or ikongkokted one. We cannot control the trouble. Ay, kayo na lang ang barilin ko para matapos. Ngayon, uh, pumunta ako dito, rihingi ako ng tulong ninyo. I'm pleading. Nakikiusap ako. Nihangyo ko ninyo. Matabangan ko ninyo. Pagpakalma. to keep uh, the waters in the meantime calm and we wait for the result of the investigation. Yan ang piyuntahan ko dito. Kasi mahal ko ang sundalo ko. Mahal ko rin ang polis ko. Puro nagatrabaho. And at the end of the day, baski anong desisyon dito sa baba, pag sinabi ko na wag na muna, do not, eh nasusunod, ako ang nasusunod. Kaya I feel so responsible sa mga polis ko pati sa mga militar. So there is now this uh, raging feeling of maybe hate. It could be hate, which is a dangerous thing really to Norton. It, it, it does not do any good because there's the investigation and I'm giving you my word of honor that the investigation will proceed to find out the truth unf unfettered, unbridled by anybody except yung sa trabaho. Walang makialam. At yung totoo lang. Yun ang maasahan ninyo. At kung sino man ang may kasalanan, then he has to pay for it. What I'm saying is, uh, we're trying to figure out how we can, in the meantime, do something to give you the assurance that justice will be done. So I'm giving it to you, I said, as a word of honor of a president. Now, I will find out the truth from the investigators. And I hope that it would satisfy all. Wala namang iba. You want to take revenge? For what? Gusto mo nang pumatay ng bulis? For what? Would it make uh, the four officers come back to life? At yung mga polis kung may kasalanan, kung may kasalanan, hindi hintay natin at pagkatapos, they will be prosecuted either a court martial or a regular court, wala akong pakialam. I said, I do not. I do, matanong ninyo baski sino, baski kayo ang official. There never was a time na may hiningi ako na pabor na ganito, ganito. Ilakad ko isang tao. Diyan yan si Delfin Lorenzan, nakilala kami na major pa yan siya sa na-assign sa Scout Ranger Regiment sa Dami. Oh, on, on the level talaga yung 
trabaho namin. Ako, ay, ay, ayaw kong gustong bihin niya magkautang ng loob ko sa akin. I do not nurture mga loyalty. Uh, ito, bata, ito, ano, ito, uh, promosyon. Hindi ako ganun. When I was, I mean, I'm, even when I was uh, the, the, the mayor of Dabao City, yung mga barangay captain na ayaw nila, ayaw nila yung uh, police na sa doon, gusto nila palitan. Uh, maraming mga laro ito, mga buwang na ito eh. Tari, tari, kantak, Pag sinabi na, sabihin ko talaga, you go to De La Rosa or you go to Danao or you go to sa Jan, huwag kang maghingi sa akin ng pabor na gano'n. I do not. At least ako, alam nila. Ngayon, ang masabi ko lang sa inyo is, uh, gusto ko talagang maimbestiga ito. At gusto ko lumabas ang totoo. At gusto ko yung may kasalanan will have to face the consequences. Ganun na lang ang tingin ko sa inyo. Hindi niya alam to. But you know, I was the only candidate na of the so many things sa kampanya kung anong madaldal mo. Ako lang yung Tumingin sa kanto. Kung din na naana namin sa kampanya, nakita uh, ko, oh, ito pala sila. How about them? Alam mo, I promise to double your salary, police, pati sundalo. And I did it. But you should know the story behind eh, sabay yun sa train law, sa, bio, sa Department of Finance, kay Dominguez. So, ako naman, I was insisting on the money intended to increase your salary. After so many de debates, because most of the congressmen were favoring for uh, Unahin muna ang train law. Sabi ko, nakapangako ako. Na kung hindi ninyo mabigyan ang sundalo, tanungin mo yan sila. Lahat, alam nila. Dito sa itaas. Delfin. Senator Subiri and Senator uh, Gordon. Sinabi ko, kung hindi ninyo masali, ang increases ng police pati military, I will resign. I will pack my things and go home to Dabao to retire. Adre, hindi ako atat na atat maging presidente. I am a disposable president because that is the, yun dapat ang kasi kung ayaw ninyo o galit kayo, pwede tanggalin ninyo magkudita kayo. Tawa sa akin, hindi na kailangan magdala pa ng yung isang M16. Pupuntahin mo lang ng yung mga military commander at police at sabihin nila, ayaw ka na namin. Basta hindi pa ako tapos sa termino ko. Sabi ko, sige, okay. No problem. Di ba, in the conference natin minsan, command conference, nagtampo ako sa isang general dahil yung medisina para sa sundalo nawala. So, nung sinabi ni Dilvin, may problema tayo. So, I fired. So, alisin mo yan. Alisin mo yan at 
Ganon, mangako ako, kailangan tutuparin ko yan. And I stand by my word. Yung mga ganon na sundalo, lahat na hiningi, hin, na not because na nakikiusap ako ngayon para sumunod kayo sa akin. No. no. I leave it to your individual conscience tonight. When I leave, think for yourself. Do not think what I have talked to you about. Hindi ako nang ano. Pero sundalo, lahat ng hiningi ninyo sa ospital, baskis, binigay ko. Meron kayong 50 million a month dyan sa ospital ninyo. Yun namang 50 million sa Viluna doon sa AAP Hospital. Buwan-buwan yan. Nandyan yan. So there will never be a time na sabihin nila na ubusan kami ng medisina kasi nandyan yung 50 million iman. Sabi ko sa kanila, huwag ninyong luluin yan kasi para sa sundalo yan. Oras mari may rinig ako na may sundalo na complain na walang medisina ay putang ina. Huwag kayo. Magkalitsi-litsi tayo. Ganun na lang. You know, because my, my father was once a governor. Bakit nandyan siya? Well, That's the reality of it all. La, may mga kalaban ka na hindi mo pwedeng patayin kasi gamitin mo pa. You need him. So we need, need the police. Need the police. Magre-resign ako ngayon. Wala mo naman masyado akong bagay na dinala dyan sa aking bahay. Dyan sa labas. Because you take, take care, care of insurgency and the more serious problems of the country. Yan na lang ang ano. Just to impress upon you that uh, the person you are talking to you now, may pagtingin sa iyo na pagmamahal sa inyo, And that, kung sabihin ko, Adre, hindi ito arigluhin. Imbestigahin natin, hayaan natin ang NBI, pagkatapos niyan, kung sinong may kasalanan, pakulong. Hindi ako nag... Hindi ako nag ano. At sinasabi ko lang yan, so that you will know the sincerity in me. Kasi hindi nyo alam yung mga yun eh. Hindi nyo alam na I really provided everything. Provided you nyo in your building. Lahat ng kailangan ninyo, yung barrack to hasten the healing, nandyan na sa inyo, minigay ko. Ang hinihinik ko na lang, yung understanding ninyo sa nangyari. Na kung oh, sisirain mo ang gusto mo patay tayo ng polis dyan, di mga anim na polis, istasyon. What good would it do? Sabi ko nga doon sa kabila, it will end up in a talk or talk. Maski ano kumpleto. Look at me, Suare. He staged a rebellion. He has killed so many soldiers. But where is Miss Suare now? Miss Suare is the OI uh, ambassador to the OIC. Oil producing nation. Bakit nandyan siya? 
well, that's the reality of it all. Na may mga kalaban ka na hindi mo pwedeng patayin kasi gamitin mo pa. You need him. So we need the police dyan sa labas because you take care of insurgency and the more serious problems of the country involving law and order. Itong mga polis na ito, they, they have a purpose there. And we need them. The Republic of the Philippines need them. Kayo, yun ang katulong ninyo. Kasi pag may gulo na, kung wala ng iba, oh, army na. But yung frontliner sa labas, dealing with the civilian population, police. May mga gago na police, sigurado yan. May mga gago rin na sundalo. O kaya I am not ready to condemn anybody. Except that... Uh, we should uh, give time to the NBI to finish the... They have started and they are uh, at it now. So, yana natin uh, because uh, sabi ko, kilala ko itong mga ito. Mamahusay ito. At sincere. So, yun lang ang pinunta ko dito is to make a plea. Hindi dahil yan sa pag-distribute ng ayaw ko nga sana ko, nalaman ko kasi may, may, may isabihin ako sa inyo. But anyway, baski sana ako pumunta. Baski sa hulo kung saan. Daladala ko talaga yung parigalo ko sa... Walang ibang presidente ng Pilipinas na lumingon para sa inyo. Totoo yan. Yan lang sildo, pati yung mga equipments ninyo sa ospital. Pati yung medisina para sa gamot. Yan lang, yun ang... And it's not because na nang magpapalakas ako. Bakit ako magpapalakas sa trabaho mo na? The police would also need you. They cannot handle the insurgency problem. So, we need the armed forces of the Philippines to keep the integrity of this republic so that the people will be protected ang tao talaga, kawawa man. It's the last, lalo na. Totoo yan ang sinasabi ng mga aktivista. Doon, hindi natin ma-deny. Yung, yung mga mahirap. Kaya ako, isang pulang, kaya ako nang pumutok, ang, ako nakita ako yung mga babae naka, nakaupo sa pavement. Tapos, sabi ko, ano ito, pagbabasa ko, naghihintay ng walang putang ina. You better solve that problem. Give them shelter and give them food. At binigay ko kay General Anyo. Hindi ba ninyo, hindi ba kayo nagtaka? Masabihin ninyo ng palakas ako sa military. Tingnan mo yung cabinet ko. Kalahati, puro retired general. Kalahati ng cabinet member. Predominantly dyan. Ang Bisaya dyan, dalawa na lang. Si Briones, pati ako. Karayan, Sundalo, sila Delphine. May pinauwi ko si Delphine nung presidente ako. Kasi kilala ko nga. Biko tulungan mo ako. 
No, not the Lord Kayo. But, you know, it, no, no, as we try to journey this life, ikaw as a soldier, it's a very dangerous job. But for the other, for the nation, for the people, para sa kanila nang hindi natin how can you turn your back so tao the huge mass of almost 110 million and pinyo pinaprotect natin wala masyadong time pera but we try we try to make the people happy So, it behooves upon you to think about that solemn duty. Yung pangyayari on, on the sideline, nangyayari yan. Hindi, hindi, hindi yung sabi, sideline na uh, hindi importante. Importante yung maimbestiga at justice is rendered. But, you know, you know, wala in your hatred kasi it has no place sa atin. We, we cannot take revenge. We cannot go there and get them and lynch them. It ain't that way. Ang importante malaman at yung totoo umabot sa inyo at contento kayo na yun ang totoo. So yan, ako dito pumunta to make a plea. I'm pleading for your understanding. At saka, pakalmahin mo ang mga trupa. Explain to them their role in this society. That the real enemy is itong mga NPA pati itong mga Abu Sayyab. Did, uh, alam ba ninyo kung bakit binigyan ko kayo ng side arms lahat? Cost me a billion. Binigyan ko kayo ng side arms ang lahat ng sundalo. Alam mo bakit masama pakinggan? But if you do not agree with me, Just forget it. You can do what you want. Sabi ko, ito ibigay ko sa iyo. Hindi ko na sabi sa lahat yan. Ito bigyan ko kayo ng armas. May tatlong magasin yan. Puno ng bala. Pag naubos ang kanan ng bala sa M16 mo, meron kang mabunot. Tatlong magasin yan. Nakadeploy yung isa. Pag naubos yung naka-isa, bumunot ka pa ng isang magasin. Pero yung pang tatlong magasin, para sa ulo mo yan. Kainin mo ang baril mo. Mas sa akin, mas mabotit na lang yan at yung committed suicide. Rather than for me to see my soldier na capture tapos binaboy dyan sa kampo kung ano-anong pinaggagawa you are treated there as an animal, a dog then at the end of the day i-display yung mukha mo ilagay sa video tapos lugdugin sabi ko wag ka magpahuli ng buhay kaya yan puti pa rin ngayon, 45, pag may nakita ka na kinain, paubusan na yun ang bala, upong. I would rather that you, that I would prefer the, ayaw kong makita ang sundalo ko na ginagulgol yung ulo. mamamatay ako. Na lang, gusto ko rin magwala. Sino man ang lang-alang ako pumunta doon. Gusto ko rin gumanti. Pero as always, 
I am not the one in charge of that. I am not a police. I am not a military man. So, yun lang po. Yun ako magtagal. Kikiusap lang ako sa inyo. Pakalmahin lang ninyo yung trupa. Explain to them na wala talaga tayong makuha kung mag-init yung ulo mo. We will destroy the country. In a way, it will cause a fracture in the relation of both army and yung may kasalanan, ikukulong natin. Yan yung, yung, yung NBI. Yun lang. Try to help calm the waters. We're sailing in a very almost uh, lansa pa. Huwag natin hayaan na So, I'd like to thank you from the bottom of my heart that you are here to hear me, at least giving me a chance to talk to you and pleading that we solve it the way yung dapat doing. Maraming salamat uh, sa pagdalo ninyo dito. And I hope to see you one of these days. Thank you. Thank you very much, President Rodrigo Roa Duterte. We are very honored with your presence.